las razas caninas españolas. Algo tan nuestro y sin embargo tan desconocido. Cuando gracias a la televisión sabemos la vida de los animales salvajes en África o Asia, muchos son los que ignoran los animales que tienen junto a sí, los animales domésticos y especialmente el perro. Las razas caninas españolas forman parte de nuestra cultura. Su estudio, conocimiento y conservación tiene un doble interés, aparte de su valor intrínseco y su derecho a existir, de un lado porque forman parte de nuestro acervo cultural, son una forma más del modo de ser español, y de otro porque tienen un valor ecológico, contribuyendo a la conservación de usos tradicionales en la caza y el pastoreo. Este abandono no ha sido casual. En tanto en Europa se fomenta la mejora de las especies domésticas, los españoles preocupados por imitar modos de vida cosmopolitas, inundamos nuestro país de sofisticados perros de razas foráneas. El rústico perro de nuestra tierra, adaptado a la orografía española, se ve sustituido por ejemplares extraños que la mayoría de las veces no producen en el trabajo más que insatisfacción. Vamos a conocer a nuestros poderosos mastines, los que en la raya pirenaica se enfrentaron al oso para defender a los corderos. Y aquellos otros que cada año desde León trashumaban acompañando a varios cientos de miles de ovejas hasta los verdes valles extremeños guardándolos del lobo. También veremos trabajar a esos perros menudos, activos y vivaces que tejen una filigrana de sabiduría en torno a las ovejas. El gos datura, el pastor vasco, el perro de carea leonés, exponentes de una larga nómina en la utilidad que más estrecha unión ha creado entre el hombre y el perro, el pastoreo. Nos sorprenderá el perro de agua, marinero en los barcos del Cantábrico tanto como en las barcazas que remontan el Guadalquivir camino del puerto de Sevilla. Y cómo no, los perros de caza. El español es pueblo cazador desde la más remota antigüedad. La riqueza zoológica de nuestra tierra favoreció esta actividad, lo que la hizo cuna universal de castas cazadoras que casi siempre, por nuestro abandono, patentaron gentes extrañas. ¿Cómo no emocionarse al contemplar a los abuesos siguiendo con terca insistencia un rastro, batiendo el aire con la melodía de su voz? ¿O los perdigueros en inconfundible firmeza estatuaria al señalar la pieza? Pocas emociones comparables a una carrera de galgos, ese galgo español que, sobrio y enjuto, es monarca en las interminables llanuras de la mancha. La bravura del carácter español recio y arrojado se materializó en una secular casta, los perros de agarre, de presa y diente. Animales de temperamento vehemente que lo mismo destacan en la Real Amontera que en el manejo del ganado bravo.
el presa canario. El K de Bou Mallorquín. Y el mítico Alano forman nuestras agrupaciones étnicas más recientemente recuperadas. Pero tiene nuestro suelo un tesoro único, los podencos, que desterrados del antiguo Egipto encontraron acomodo en Ibiza, en Canarias, y de modo singular en Andalucía, extendiéndose por todo el sur y centro de la península. Los podencos son, sin lugar a dudas, la imagen más poderosa de la fuerza y originalidad de las razas caninas españolas. Es el momento de reaccionar y aproximarnos con respeto y cariño a nuestras razas caninas. Perros que defendieron nuestra casa, velaron por nuestros rebaños, nos proveyeron de alimento mediante la caza. Todo ello a lo largo de un tiempo tan extenso que se pierde en la memoria. Si os ha gustado el vídeo, darnos un like. Y si queréis estar informados de nuevos programas, suscribiros a nuestro canal. Gracias. Os esperamos.